പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ ടോക്കൺസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ബ്ലോക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോക്കൺസിന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ഡിവിഷൻ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കീവേഡ് റിസേർവ് വേർഡ്സ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പൈലറിന് വേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ഇൻറ്റ് ഡബിള് ഫ്ലോട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് പേര് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആറ് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കീ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റ്സ് ആവാൻ പാടില്ല ലെറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോറോ ആയിരിക്കാം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സ്പേസ് ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേയധികം റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി നോക്കുക ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഷയമൊന്നുമല്ല എ ബി സി എന്താ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ ഡി ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാലിഡ് ആണ് ടു രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ദെൻ ബി സി സി ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ബി സി എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ റിജ് അണ്ടർ സ്കോർ എൻ ഒ അണ്ടർ സ്കോർ അലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ഇനി ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് നോക്കാം ടു എ ബി ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റാണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് അലൗഡ് ആണോ അല്ല അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് നമുക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പേസ് നെയിം സ്പേസ് അലൗഡ് അല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പേസ് നെയിം എന്നുള്ളത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ അല്ല ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് കീവേഡ് ആണ് കീവേഡ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂൾസ് ആലോ ആലോചിക്കുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാലിഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ളതാണ് ലിറ്ററൽസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററൽ ഓർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരിക്കലും വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിറ്ററൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചേഞ്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻഡിജർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഓ സൈൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ പാട്ട് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ
less than less than or equal to greater than greater than or equal to equal to not equal to okay ini logical operators aanu logical operator nu parayanengile and or not idakke aanu nammal different operations kandittade pinnalla operators aanu get from operator input cheyanalla get from operator put to output cheyanalla put to operator assignment equal to simply assignment operator പിന്നെയുള്ള ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അത് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പിന്നെ അരിതമെറ്റിക് അസൈമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു മോഡ്യൂൾ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ സിൻഡാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾസിനെയാണ് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ സെമി കോളൻ ഹാഷ് ബ്രേസസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോക്കൺസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റയിലെ എന്ത് ടൈപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡാറ്റ എന്ത് കണ്ടൻറ്റാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ക്യാരക്ടർ വൈഡ് ഇൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻ നമ്പേഴ്സും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഫ്രാക്ഷണൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കാർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യും എം ടി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഒരു സൈസ് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൈനഡ് അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ലോങ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസിലോട്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതിനാണ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്ററും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ്സും കൂടി ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരിതമറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ അഡീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അരുതമരി എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു വാല്യൂലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളോട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ദെൻ റിലേഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ട്രൂ ഓഫ് ഫോൾസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ ടൈപ്പ് കൺവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടൈപ്പിലോട്ട് ഡാറ്റേനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പേരാണ് ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പയറിൽ തന്നെയാണ് ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ലോ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഹൈ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയറിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യൂസർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് കൺവേർഷൻ ഈ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയത് പുറത്ത് നമ്മൾ അതിനുള്ള സിൻഡാക്സ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് തന്നത് ഇനി ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഹാഷ് 
എന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എ ബി സം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസിനെ ഇൻഡ് വേ ഇൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇൻഡ് എ സെമി കോളൻ ഇൻഡ് ബി സെമി കോളൻ ഇൻഡ് സം ഇക്വൽ ടു സീറോ സെമി കോളൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി എയും ബിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി സം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാല്യൂ എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക സി ഔട്ട് എൻ്റെ ടു വാല്യൂസ് എ ആൻഡ് ബി അത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടു വാല്യൂസ് എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ദെൻ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ അതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രിങ് എന്താണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സി ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയർ ദെൻ പുട്ട് ടു ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോ ഒരു വേരിയബിളോ ഒരു എക്സ്പ്രഷനോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം സി ഔട്ട് ഹെലോ സി ഔട്ട് ഹെലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഹെലോ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് വാലിഡ് ആണ് ഹെലോ എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും സി ഔട്ട് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് സി ഔട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ വേറെ വേരിയബിളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും സി ഔട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ഔട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും ദെൻ സി ഔട്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് സി ഔട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എ ബി സി മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സി ഔട്ട് സം ഓഫ് എൻ നമ്പേഴ്സ് സം പിന്നെ അത് നമ്മൾ പുട്ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഗറ്റ് പുട്ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഇൻ എ ബി അതെന്താണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈലിൽ എ ബി എന്നുള്ളത് റീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീൻ അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ മാത്രം ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ സി ഔട്ടിന് ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സി ഇൻ എ ആണെങ്കിൽ എ വേരിയബിൾ നെയിമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം സി ഇൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ നെയിം മാത്രമേ അലൗഡ് ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അലൗഡ് കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ അലൗഡ് ആണ് പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സി ഇൻ എ ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ബി കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈലാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ അലൗഡ് ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ
ഒറ്റൊരു ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് പോസിറ്റീവ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് മൈനസ് ആദ്യം വേരിയബിൾ എഴുതി ദൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുതുക പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതി ദൻ ഓപ്പറൻ്റ് എഴുതി അത് പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് മൈനസ് എ ഈ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് യൂസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മെത്തഡ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് യൂസ് മെത്തഡ് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് ആദ്യം എയിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിയിലോട്ട് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിയിലോട്ട് ആദ്യം അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഏടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഏടെ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്തിലോട്ട് കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ബിയിലോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ ബിയിലെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അഞ്ചും എയിലെ വാല്യൂ എന്തായി സിക്സും ആയി മാറി ഇതാണ് യൂസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആദ്യം ഉള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കുക ബി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് മൈനസ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ബിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായി ഫൈവ് ആയി ദൻ എ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയി മാറി ഓക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ആദ്യം ഉള്ള കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചേഞ്ച് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നുള്ളൂ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിഫിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ ആണ് ബിയിലോട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ബിയിൽ സിക്സ് ആയി എയിലും സിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് മൈനസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് എ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബിയിലെ വാല്യൂ എന്തായി ഫോർ കൊടുത്തു എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പ്രിഫിക്സ് പോസിഫിക്സ് നോട്ടേഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം താങ്ക് യു